Halleluja. Jesus Christus ist der Herr. Jesus regiert. Und wir freuen uns, in Christus Jesus zu leben. Ich möchte mit euch heute teilen ein Thema, das mich bewegt seit einiger Zeit. Ich habe es genannt, Kostbarkeiten im Reiche Gottes. Ich möchte über bestimmte Kostbarkeiten heute sprechen, mit dem Namen Schild des Glaubens, Pass, Panzer des Glaubens, Wort des Glaubens, Gebet des Glaubens. Wir freuen uns, dass wir im Reiche Gottes leben. Als Jesus Christus auf dieser Erde begonnen hat zu predigen, hat er begonnen zu predigen über das Reich Gottes. Als er nach der Auferstehung wieder Gemeinschaft hatte mit den Jüngern, hat er wieder gepredigt über das Reich Gottes. Für Jesus war das Reich Gottes sehr groß und er wollte das Reich Gottes ausbreiten. Das Reich Gottes hat seine Gesetze, Anordnungen. Wie jedes Reich auf dieser Erde hat Gesetze und Anordnungen, so ist auch das Reich Gottes unter den Gesetzen des Reiches und unter Unterordnungen immer wieder von anderen beobachtet wurde. Ich möchte, damit wir hineingehen, mehr in das Thema Reich Gottes und die Kostbarkeiten lesen aus Matthäus 13. Kapitel 44. Vers. Und da steht geschrieben, das Reich, Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz zu erwerben. Hier sagt das Wort, das Himmelreich ist wie ein Schatz. Das Himmelreich wird verglichen mit einem Schatz. Und wir sehen, dass hier geht es um einen bestimmten Gewinn, wo der Mann wollte eine bestimmte Kostbarkeit hervorbringen und kaufen. Als er gefunden hat, das, hat er alles verkauft, um dieses diesen Schatz zu bekommen. Wir sehen, es geht hier in seinem Herzen vor, er wollte einen bestimmten Gewinn haben von dem, was er gefunden hat auf diesem Felde. Im 45. Vers und 66. Vers lesen wir, auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besondere, wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte sie. Hier lehrt uns das Wort, dass das Himmelreich ist wie ein Kaufmann, der eine schöne Perle suchte. Das Himmelreich war für ihn etwas ganz Besonderes, weil das Himmelreich ist verbunden mit dieser Perle. Und ich denke, auch in unserem Verständnis ist das so, dass wir haben das Verständnis, das Himmelreich ist etwas Kostbares. Und wir haben hier gelesen, als er diese wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, um diese wertvolle Perle zu haben. So ist das mit dem Himmelreich. Wir sollten in unserem Verständnis, in unserem Inneren diese Perle entdecken und sich verlieben. Das ist ein Gewinn. Wenn jemand 
die Perle findet und alles verkauft, damit er gewinnt, diese Perle. In 1. Timotheus 6. Kapitel Vers 6 lesen wir, ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. In Neue Genfer Überlese, Übersetzung lesen wir, nun ein Leben in der Erfurt vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigen zufrieden geben. Apostel Paulus, Apostel Paulus geht auf das Verständnis des Gewinnes, das in Reiche Gottes da ist, weil das Reich Gottes hat seine Gesetze, seine Anordnungen, seine Abläufe. Und weil Paulus wusste, wie es funktioniert im Reiche Gottes, schreibt er zu Timotheus und sagt, es ist ein großer Gewinn. Etwas, was du im Reich Gottes gewinnen kannst, wenn du das, in das dich verliebst, was Frömmigkeit und Genügsamkeit heißt. Heute mehr und mehr entdecken, dass im Reich Gottes wir Frömmigkeit hat und Genügsamkeit hat, hat tatsächlich etwas abgegeben und das Bessere gewonnen für sein eigenes Leben. Das im Reiche Gottes gibt es viele Kostbarkeiten. Viele Kostbarkeiten, die so wichtig sind für uns persönlich, die tatsächlich ein großer Gewinn für uns sind, wenn wir diese Kostbarkeiten in unserem Leben haben. Und ich möchte in etliche Kostbarkeiten hineingehen. Das die erste Kostbarkeit, die ich möchte jetzt nennen, ist Schild des Glaubens. Damit wir in, die, in diese Kostbarkeit im Reiche Gottes hineingehen, möchte ich lesen aus Epheser. Epheser 6. Kapitel von 10. Vers und weiter, damit wir sehen, wie für den Apostel Paulus Schild des Glaubens kostbar war. Wir lesen in Epheser 6. Kapitel Vers 10. Zuletzt. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Apostel Paulus schreibt zu der Gemeinde und sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Mich begeistert das. Apostel Paulus sagt mir, dass wir sollen fasten und beten, damit wir endlich mal werden stark in dem Herrn. Nein, er sagt, ihr, ihr habt etwas, was euch gegeben ist und darum wendet das an. Seid stark in dem Herrn. Seid stark nicht nur in dem Herrn, sondern seid stark auch in der Macht seiner Stärke. Und Apostel Paulus wusste, dass der Gemeinde Jesu gegeben ist, diese Vollmacht der Gemeinde Jesus und dir als Kind Gottes ist gegeben, diese Vollmacht Gottes. Und darum auch dieses Wort ist für dich, dass du sollst stark sein in dem Herrn, dass du sollst in der Macht seiner Stärke stark bleiben. Und dann sagt er, damit das auch zustande kommt, dass das, was dir gehört, was, was dein Eigentum ist, damit es auch zustande kommt, ziehe an die Waffenrüstung Gottes. Wozu brauchen wir diese Waffenrüstung Gottes? Damit wir in den täglichen Aufgaben, in den Tagen, wo wir auf dieser Erde leben, damit wir bestehen können gegen bestimmte Anschläge, die zustande kommen, wenn wir schwierige Umstände haben, wo die Gedanken besetzt werden, wo die Gefühle angegriffen werden. 
Und er sagt, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Das ist das, was euch gegeben ist. Es gehört euch. Zieht an. Im zwölften Vers lesen wir, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ja, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir lieben die Menschen. Wir beten für die Menschen. Aber die Mächte der Finsternis, wo sich offenbaren in Umständen, wo angreifen, diese Mächte und Gewalten, die Herren der Welt, diese die Herren, wo in dieser Finsternis herrschen, die böse Geister, wo angreifen, gegen die haben wir eine Waffenrüstung. Gegen die haben wir Macht der Stärke Christi. Gegen die können wir stehen in unserem Glauben und aussprechen Worte des Sieges, weil Jesus Christus auf Golgatha hat bezahlt den Preis, damit wir können Überwinder bleiben auf dieser Erde. Im 13. Vers lesen wir, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Halleluja! In Zeiten, wenn es gut ist, ist alles okay. Aber dann können Zeiten kommen, wo wir auf einmal einen Widerstand gegen uns haben. Auf einmal eine Verwirrung kommt. Auf einmal ein, eine, eine wunderbare, ausschauende Information, aber die tatsächlich voll Gift ist. Und wenn, wenn so, so was kommt, dann sagt er, dass dieses Feld, auf dem ihr steht, also dieses Reich Gottes, was euch anvertraut ist, in dem ihr lebt, da zu bestehen, müsst ihr die Waffenrüstung Gottes anhaben und mit dieser Waffenrüstung widerstehen an diesem bösen Tag und rauskommen als Überwinder. Im 14. Vers lesen wir, so steht nun fest und gürtet an euren Ländern mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Apostel Paulus sagt, wenn dieser, dieser Tag kommt, wo man Widerstand leisten muss, sagt er, wenn ihr die Waffenrüstung habt, könnt ihr bestehen. Und dann ruft er zu, so steht nun fest, das Reich Gottes ist für euch da. Ihr seid im Reiche Gottes, steht fest in dem allen, damit ihr könnt in eurem Leben umgürtet mit dem Panzer der Gerechtigkeit, beschut mit den Füßen, immer seid bereit, das Evangelium zu verkündigen auf dieser Erde, damit das Reich Gottes sich durch das Evangelium sich ausbreitet. Und wir können leben zu Ehre Gottes. Und dann, um 16. Vers lesen wir, vor allen Dingen, aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurige Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heilige. Vor allem Dingen aber. Apostel Paulus legt auf die Waffenrüstung großen Wert, weil es notwendig ist für unser Wandeln im Reich Gottes. Aber er sagte, vor allen Dingen, vor dem allem, was er anzieht, zuerst ergreift das Schild des Glaubens. 
Wozu ist das Schild des Glaubens notwendig? Weil da gibt es diese feurige Pfeile des Bösen. Pfeile, die nicht nur wehtun, sondern voll Feuer sind, brennend sind. Pfeile, die hervorbringen Wunden im geistlichen Leben. Und er sagt, damit ihr auslöschen das alles könnt, ist es notwendig, dass dieses Schild des Glaubens in euch ist. Meine Brüder und Schwestern, dieses Schild des Glaubens ist etwas, was uns gegeben ist von unserem Herrn Jesus Christus. Nur die Entscheidung, ob das Schild des Glaubens in mir, mit mir ist oder das Schild des Glaubens im Evangelium drin bleibt, ist tatsächlich von uns abhängig. Wenn wir diesen Willensakt zustande bringen, indem dass wir bewusst im Glauben, bewusst im Glauben nehmen, dieses Schild des Glaubens, dann auf einmal haben wir das, wo wir können auf dieser Erde wandern, in Überzeugung wissen, dass kein Pfeil kann mich treffen, denn ich habe das Schild des Glaubens. Und darum, weil es so ist, sagt Apostel Paulus vor allem allem, ergreift das Schild des Glaubens. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass dieses Schild des Glaubens ist uns gegeben. In 1. Thessalonicher 5. Kapitel 8. Vers lesen wir. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Apostel Paulus schreibt zu der Gemeinde, er schreibt zu den Heiligen und sagt, wir aber, wir Kinder des Tages, Gott sei Dank bist du und ich ein Kind des Tages. Ein, ein Kind, wo das Licht sich offenbart. Und weil wir Kinder des Tages sind, sagt er, dass wir sollen nüchtern sein, dass wir sollen nüchtern denken, indem, dass wir anziehen, immer wieder bleiben in diesen Panzer des Glaubens. Schild des Glaubens ist für uns notwendig, aber auch Panzer des Glaubens und der Liebe ist für uns wichtig. Apostel Paulus hat genannt im, im in Epheser 6. Kapitel 14. Vers hat er genannt den Panzer der Gerechtigkeit und Panzer des Glaubens. Meine Brüder und Schwestern, der Glaube ist verbunden mit der Gerechtigkeit. Da, wo Glauben ist, da ist auch Wirkung der Gerechtigkeit. Und darum brauchen wir in unserem Leben diese Panzer des Glaubens und der Liebe, damit wir in unserem Leben so gehen, dass kein Pfeil kann uns treffen, dass keine Wunde zustande kommt, weil wir im Panzer sind. Schild des Glaubens, Panzer des Glaubens sind für uns sehr wichtig, wenn wir wollen wandern und überwinder bleiben und nicht als verwundete Christen wandern im Reiche Gottes. Und noch eine Kostbarkeit, die mich sehr begeistert, die für uns vorbereitet ist. Und das ist Wort des Glaubens. In 1. Timotheus, 4. Kapitel, Vers 6 lesen wir. Wenn du die Brüder und Schwestern dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein. Genährt durch die Worte des Glaubens, und die gute Lehre, der du gefolgt bist. Apostel Paulus wusste, wie wichtig im Leben von uns Christen ist, eine gute Lehre zu haben. Nur eine gute Lehre zu haben, ist noch nicht alles. Er sagt, genährt durch die Worte des Glaubens. Worte des Glaubens sind für uns wichtig, wenn wir wollen sehen, dass in unser Leben zustande das kommt, was wir als Verheißung vom Herrn 
bekommen haben. Wir haben bekommen Verheißung, damit sich erfüllt das Wort um uns herum, in unserem Leben, in unserer Nachbarschaft. Und damit es sich erfüllt, sollten wir immer wieder die Worte des Glaubens weitergeben und Worte des Glaubens empfangen, damit wir wandern können im Glauben. In Römer 10. Kapitel 8. Vers steht geschrieben, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah. In deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Apostel Paulus lehrt und sagt, dass wir verkündigen das Wort des Glaubens. Wir geben weiter das Wort des Glaubens. Wie geben wir weiter? Wir geben dieses Wort des Glaubens weiter, weil es in unserem Munde ist in und in unserem Herzen. Wenn das lebendige Wort Gottes in uns drin ist, ist dieses Wort des Glaubens da. Und wenn das Wort des Glaubens in uns drin ist, dann geben wir das durch unseren Mund weiter. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder das Wort weitergeben, denn im Worte ist Leben, im Worte ist Veränderung und wenn wir aussprechen diese Worte des Glaubens und nicht zweifeln, dann werden wir sehen, wie jede Predigt wird angenommen, jede Predigt verändert alles um uns herum und erbaut unseren Nächsten. In Markus im 11. Kapitel 22. Vers lesen wir. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Halleluja. Da sagt das Wort, es wird ihm zuteil werden. Es wird hineingebracht in sein Leben, wenn er wird in Glauben sprechen. Was lehrt Jesus? Er sagt, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Dass Gott ist ein Vater. Dass Gott ist ein liebender Vater. Und er sagt, wenn jemand zu diesem Berge spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt. Ist dasselbe, was Paulus zu Timotheus geschrieben hat, in der Römer, dass wenn wir in unserem Leben geben Worte des Glaubens und dann nicht zweifeln, dann auf einmal wird das zugeteilt, was wir aussprechen. Wenn wir in unserem Leben sprechen, zu den Bergen sogar, da sagt das Wort, ist wichtig auf das Achten, was ist im Herzen. Zweifeln wir oder sind wir überzeugt, dass das ausgesprochene Wort wird zustande kommen. Es wird uns zuteil werden, wenn wir nicht zweifeln, sondern aussprechen und mit voller Überzeugung aussprechen das in unserer Umgebung. So können wir in unserer Umgebung Ordnung schaffen. So können wir Ordnung schaffen in den Umständen, wo wir sind. Weil Gott möchte, dass durch das, dass wir Worte des Glaubens sprechen, dass die, das Wort sich erfüllt und dass wir Segen aussprechen, dass wir Liebe aussprechen und dann wird sich die Liebe unter Segen Gottes offenbaren in unserer Umgebung. Lukas 9. Kapitel 11. Vers. Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Damit dieses Wort des Glaubens dich auch erfüllt, hat Jesus Kraft und Vollmacht gegeben. Meine Brüder und Schwestern, das Wort erfüllt sich, 
wenn die Kraft und Vollmacht wirkt in unser Leben. Und ich freue mich, ich danke Gott, dass wir bekommen haben, durch Jesus Christus die Kraft des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist, der in uns ist, ist die wirkende Kraft. Halleluja. Und ich freue mich, dass das Wort haben wir, die Vollmacht bekommen. Wir haben das bekommen, damit wir austreiben, heilen, damit wir ein Segen sind und sehen, wie das Reich Gottes mit Kraft und Herrlichkeit sich offenbart und Leute frei werden. Ich preise den Herrn, ich lobe den Herrn, denn er ist gütig und gnädig. Halleluja. In Lukas 10. Kapitel, 18. Vers lesen wir, er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan von Himmel fallen wie ein Blitz. 19. Vers. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Halleluja. Jesus spricht zu den Jüngern und dieses Wort, das Jesus ausgesprochen ist, ist lebendig. Jesus hat gesagt, Worte, die ich sage, sind Geist und Leben. Und diese Worte, wo er ausgesprochen hat, sind auch Geist und Leben. Und er hat gesagt, ich habe euch Macht gegeben. Und dieses Wort ist für die Gemeinde Jesu. Ich habe euch Macht gegeben, zu treten, nicht nur schauen, nicht nur Angst haben und weglaufen, sondern ich habe euch Macht gegeben, dass ihr sollt treten. Warum? Weil, sagt er, ich habe gesehen das, was ihr nicht gesehen habt. Und nämlich habe ich gesehen, dass der Teufel ist wie ein Blitz gefallen. Seine Vollmacht ist zu Ende. Tretet auf die Schlangen, tretet auf die Skorpione, tretet auf die ganze Macht und Gewalt des Feindes. Das ist durch das, dass wir Worte im Glauben aussprechen. Durch das, dass wir nicht zweifeln in unseren Herzen, können wir treten auf diese unsichtbare Macht, auf diese Gewalt, indem dass wir nicht erlauben, dass sie sich ausbreitet, sondern dass wir im Segen des Herrn aussprechen, die Liebe Gottes, die Ordnung Gottes, aussprechen die Barmherzigkeit Gottes und das Reich Gottes sich ausbreitet. Ich möchte zu der letzten Kostbarkeit kommen und nämlich zu Gebet des Glaubens. Es ist sehr gut, die Kostbarkeiten, Schild des Glaubens, Panzer des Glaubens, Wort des Glaubens. Aber da gibt es noch etwas, was sehr wichtig für uns alle ist. Und das ist Gebet des Glaubens. In Markus, im 11. Kapitel, Vers 24 lesen wir, Darum sage ich euch, wenn ihr betet, um etwas bittet, dann glaubt dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Jesus, der die geistliche wirkende Gesetze im Reiche Gottes kannte, hat bestimmte Anordnungen im Reich Gottes reingegeben. Und ich denke, das ist eine von diesen Anordnungen, wo er gegeben hat, weil er vom Vater empfangen hat. Und er hat gesagt, wenn ihr betet und bittet, glaubt nur. Glaubt, habt diese Überzeugung, zweifelt nicht, dass ihr es empfangen habt. Wenn das in euch drin ist, dass ihr es empfangen habt, wenn es da drin ist, dann, sagt er, wird euch erfüllt werden. Eure Bitte wird euch erfüllt werden. Und ich danke Gott, dass im Reiche Gottes so viel Kraft ist, so viel Wirkung Gottes drin ist, dass es wird zustande kommen, das, was wir bekommen haben in Glauben oder genommen haben in Glauben. Gebet des Glaubens ist wichtig. Auch Jakobus, im 5. Kapitel, 14. Vers lesen wir, auch Jakobus war derselbe Überzeugung. 
Er sagt, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Älteste der Gemeinde zu sich. Und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Welch eine geheimnisvolle Wirkung des Heiligen Geistes. Welch eine herrliche Wirkung im Reiche Gottes. Er sagt, wenn, wenn die Ältesten kommen, wenn die Ältesten salben, wenn die Ältesten beten im Namen des Herrn, dann wird das Gebet des Glaubens auf einmal wirksam. Das Gebet des Glaubens wird wirksam und Gott wird retten diesen Menschen und der Herr wird ihn aufrichten. Halleluja! Das Wort Gottes, die Verheißungen Gottes sind Ja und Amen zum Lobe Gott durch uns. Gelobe sei der Name Jesu. Halleluja. Ich möchte zum Ende meiner Predigt kommen mit Matthäus 18. Kapitel 19. Vers. Und da steht es geschrieben. Und auch das versichere ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde eins werden über irgendeine Sache, die sie erbitten wollen, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Welch eine Wirkung der Herrlichkeit, welch eine Offenbarung der Gesetze im Reiche Gottes. Jesus hat offenbart und gesagt, wenn zwei von euch hier auf Erden eins werden. Wie kostbar sind wir. Wie groß achtet Jesus auf das Einssein. Wenn zwei eins werden, wenn zwei eins werden über irgendeine Sache. Und sie werden bitten, denn aufgrund von dem, dass sie eins geworden sind, und weil Gott sie liebt, wird Gott das geben, was sie bitten. Es ist so wichtig, dass wir, wenn wir in unserem Leben diese Gebete des Glaubens zu Gott bringen, dass wir immer, immer nicht zweifeln. Auch wenn wir eins werden mit den anderen, dass wir nicht zweifeln, sondern wissen, unser Vater im Himmel gibt das, was wir bitten. Gelobe sei der Name des Herrn. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich habe dir heute diese Kostbarkeiten weitergegeben und ich möchte, dass du dich verliebst in diese Kostbarkeiten, dass du diese Kostbarkeiten nimmst, denn sie gehören dir. Paulus hat gesagt, es ist ein großer Gewinn, die Frömmigkeit mit der Genügsamkeit im Leben zu haben. Und ich möchte sagen, diese Kostbarkeiten sind so wichtig für dich in deinem täglichen Leben. Lebe sie aus. Sie gehören dir. Handle nach dem, was Gott dir geschenkt hat. Glaube an das und lebe in Glauben. Gott segne dich. Ich möchte jetzt noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du bist unser Vater. Wir preisen dich, wir loben dich. Danke, dass du uns hineingeführt hast in das Reich Gottes. Und dass wir dürfen im Reich Gottes sehen, all die Kostbarkeiten, die uns da gegeben sind. Das ist das, was wir Geschenk nennen. Danke dir dafür. Wir danken dir, Jesus, denn du hast bezahlt auf Golgatha, damit wir auf dieser Erde können im Reich Gottes empfangen, leben und den Namen des Herrn preisen. Wir freuen uns. Wir freuen uns, dass du, Heiliger Geist, uns leitest in die jede Wahrheit hinein. 
sein. Und dass wir können lernen, lernen, empfangen und leben in dem, was wir empfangen haben. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich über alles und wir wollen in dieser Liebe dir treu sein. Danke dir, dass du dich offenbarst in unser Leben. Danke für das Reich Gottes und danke, dass wir werden im Reich Gottes immer mehr Gewinner sein. Wir lieben dich. Amen.